Hi friends and welcome to Adda 247. So my dear friends, like each and every passing day, today is also a very special day for all of us to make sure that we learn something and we improve ourselves so that we are able to achieve a lot of more things in uh, in the future and especially we are able to achieve a place in SBI PO placements. So you will see that you will be in the next day, whether you are in SBI PO or SBI clerk, both of the exam is very close to the exam and that's why my dear friends, मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से और मजबूती से करनी चाहिए बिकॉज सी अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब देखा जाए तो सिर्फ एक महीना ही बचने वाला है ओके गाइस सो ऑल ऑफ अस नीड टू मेक शो दैट वट एवर वी प्रिपेयर वी प्रिपेयर वेरी वेल तो मैंने वैसे मैं अभी एक चीज सोच रहा हूं कि अब से मैं आपको हर सेशन में पांच नए वर्ड सिखा दिया करूंगा जिससे कि जो है आपकी वो कैबलरी में थोड़ी बूस्टिंग हो जाएगी सो वॉट यू सेम आइडिया फ्रेंड्स आई यू रेडी टू लर्न फाइव न्यू वर्ड्स क्या ये अच्छा रहेगा आपके लिए क्या बोलते हो आप लोग इस शैल वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ वोकैबलरी वैसे देखा जाए तो वोकैबलरी के रिगार्डिंग जो डेली वर्ड लिस्ट है वो हम प्रोवाइड भी करते हैं आपको बैंक अड्डा से आप वहाँ से भी देख सकते हो बट लेस जिस से कि अगर आप वहाँ से वर्ड लिस्ट नहीं देख पा रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है बिकॉज वी आर राइट हेयर टू मेक श्यो कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सको ओके तो चलो हम लोग ऐसे करते हैं फ्रॉम टूडे वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस मैं आपको एक वर्ड दूंगा और उसका मीनिंग भी बताऊंगा तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली योर वो कैबरी विल इंप्रूव ओनली ठीक है तो चलो भाई लिख लो बेडलाम बी ई डी एल ए एम अब बेडलाम का मीनिंग क्या है वेल इट मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन ठीक है तो लिख लो कॉमन सेक्शन में बेडलाम इक्वल्स टू कन्फ्यूजन और केस बेडलैम इक्वल्स टू कन्फ्यूजन और केस तो मतलब जब हड़बड़ी में अफरा तफरी मची हो तो उस स्थिति को आप बेडलैम कहते हैं ओके गाइस राइट इन द कॉमन सेक्शन बेडलैम इक्वल्स टू कन्फ्यूजन और केस नाउ देन राइट गाइस सेकेंड वर्ड दूसरा वर्ड देख लो दूसरा वर्ड हो जाएगा पेन्यूरियस नाउ द स्पेलिंग इज पी ई एन यू आर आई ओ यू एस पेन्यूरियस अब इसका मतलब क्या हो जाता है नाउ दिस मीन्स समबडी जो देखा जाए यू नो अब जो बहुत ही गरीब हो सो पेन्यूरियस इक्वल्स टू पुअर पुअर या फिर गरीब तो गरीब से वैसे मुझे याद आ रहा है क्या कोई जियो यूजर्स हैं हमारे आज के सेशन में बट कोई बात नहीं आई एम श्योर कि वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं बिकॉज यू डू हैव टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली फोर हंड्रेड रुपीज नाउ डेज टू गेट अ रिचार्ज ऑफ थ्री मंथ्स तो बिल्कुल जियो यूजर्स को कोई गरीब नहीं कहेगा ये मैंने कह दिया है बट एनी वे पेन्यूरियस इक्वल्स टू पुअर आई होप आपने ये लिख लिया है कॉमन सेक्शन में बिकॉज पेन्यूरियस का मतलब होता है गरीब ओके नाउ लेट्स हैव लेट्स राइट द नेक्स्ट वर्ड प्लीज लिख लीजिए अगला वर्ड कॉमन सेक्शन में एम्बाइब एम्बाइब का मतलब वो क्या हो जाता है इसका मतलब होता है टू अब्जॉर्ब ठीक है तो लिख लो कॉमन सेक्शन में एम्बाइब इक्वल्स टू एब्जॉर्ब एम्बाइब इक्वल्स टू एब्जॉर्ब तो इससे आपकी वो क्या बुरी इंप्रूव हो रही होगी मैं उम्मीद करता हूं तो मतलब जब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं आप उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे उसके लिए आप यूज करते हैं एम्बाइब सो एम्बाइब इक्वल्स टू एब्जॉर्ब ओवर हिया ओके फिर देख लो नेक्स्ट वर्ड अगला वर्ड हो जाता है आपके लिए पॉन्डरस पॉन्डरस का मतलब क्या हो जाएगा मतलब कोई ऐसी चीज देखा जाए जो बहुत ही आ, कोई एक बेसिकली देखो पॉन्डर का मतलब होता है सोचना ठीक है तो मैं चाहूंगा पहले आप लोग पॉन्डर लिख लो फिर पॉन्डरस की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन पॉन्डर पी ओ एन डी ई पॉन्डे का मतलब हो जाता है टू थिंक ऑन समथिंग टू थिंक अपॉन समथिंग ठीक है तो सोचना किसी बात पे ये हो जाएगा पॉन्डर सो राइट डाउन पी ओ एन डी ई आर पॉन्डर इट मीन्स टू थिंक ऑन समथिंग और राइट नाउ अब लिख लो अगला वर्ड हो जाएगा आपके लिए आज का लास्ट वर्ड है ये फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने हमारे पास हैं तो लास्ट वर्ड आपके लिए है डायट्राइब ओके डायट्राइब का मतलब क्या है किसी पर जो है मौखिक हमला करना यानी कि किसी को बुरे अपशब्द कहना या किसी पे चिल्लाना या किसी को डांटना लाइक दैट ठीक है सो डायट्राइब इक्वल्स टू रिब्यूक लिख लो कॉमन सेक्शन में डायट्राइब इक्वल्स टू रिब्यू यू नो रिब्यूक तो जो इसका स्पेलिंग है वो सुन लो डी आई ए टी आर आई बी ई सो डायट्राइब इक्वल्स टू रिब्यूक आई होप आप सभी लोगों ने ये लिख लिए हैं ठीक है तो चलो अब ऐसा करते हैं हम लोग कि लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर वन दैट वी हैव हेयर फॉर यू मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो क्या तरीका जो हमने ये स्टार्ट किया है ये आपको अच्छा लगा होगा सो इफ यू लाइक अबाउट द वो क्या आई एम श्योर तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में यस सर सुनकर अच्छा लगा नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर वन दैट वी हैव हेयर फॉर यू 
ठीक है चलो देख लेते हैं इसको ओके तो पहले तो अब मैं कहूँगा कि हमारे कैमरा मैन जरा क्लियर कर ले कि मुझे जाना किस तरफ है पहले ही और राइट नाउ हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर वॉज ब्रोकन वाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान तो अब देखा जाए इस स्टेटमेंट में तकरीबन इसको हमने चार पार्ट्स में ब्रेक किया है किसी एक पार्ट में गलती है और वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ठीक है गाइज सो टेल मी वॉट इज द करेक्ट पार्ट दैट हैज गॉट दी एर योर टाइम स्टार्ट नाउ यू गेट थर्टी सेकेंड इज द टाइम हरी आप Only 10 seconds left, guys. किस पार्ट में गलती है बताइए जल्दी से All right, now, so have you read in the have you read in the Hindustan Times that Kapil Dev's shoulder was broken while playing the final test against Pakistan? तो यहां पर अगर मैं आपकी आंसर देखू संबित कह रहे हैं हैड यू निरोली प्रिया से पार्ट डी दैट इज यू नो नो एर एन कार्ति कीर्ति राधर कह रही हैं पार्ट ए अवनीश कह रहे हैं पार्ट डी तीरथ कह रहे हैं हैड बीन ओके ना क्वेश्चन एक पढ़ लो हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर वॉज ब्रोकन वाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान अब पार्ट ए था हैव यू पार्ट बी था रेड इन द पार्ट सी है हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर पार्ट डी है वॉज ब्रोकन वाइल प्लेइंग और पार्ट ई है नो एरर यानी कि पूरा स्टेटमेंट सही है तो नाउ गाइस लेट्स सी द करेक्ट आंसर तो कमरी जी सही जवाब क्या है जरा बता दीजिए हम लोगों को द करेक्ट आंसर इज पार्ट डी क्या कोई लोग हैं यहां पर जिन्होंने पार्ट डी लगाया था यस yes, गुड्डू गोपाल ने और पार्था ने देखा जाए और तबस्सुम ने और मन कुमार ने और शानिया कुमार ने ओके okay, शानिया कुमार ने इन uh, कृष्ण कुमार सो दीज पीपल ओ आई सपोज शानिया कृष्ण कुमार वन फॉर पार्ट ई गौरव कुमार ने लगाया था पार्ट डी और राइट अब देखो पार्ट डी क्यों होगा वो भी हमने यहाँ लिस्ट किया है बताया है आपके लिए सी वॉज ब्रोकन वाइल ही वॉज प्लेइंग द सो यहाँ पर होना चाहिए यानी कि कपिल देव शोल्डर वॉज ब्रोकन वाइल ही वॉज प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान अब देखा जाए अगर यहाँ पर हम लोग ही नहीं लगाते हैं वॉज ब्रोकन वाइल ही वॉज प्लेइंग तो फिर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज हम ये बोल रहे हैं कपिल देव शोल्डर वाज वाज ब्रोकन वाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान तो आपको देखा जाए यहाँ पर लगे कि हाँ हम तो बात कपिल देव की ही कर रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वर्ब दो जगह पर है वॉज ब्रोकन भी एक तरह का अपना वर्ब है मेन वर्ब है प्लेइंग भी अपना मेन वर्ब है लेकिन जब आप मेन वर्ब की बात कर रहे हो तो उससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए राइट right गाइस बताओ मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए जब भी आप मेन वर्ब की बात करते हो तो उससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए टेल मी गाइस द पांच सेकंड देना समझने के लिए आई एम श्योर यू कैन आंसर दिस जब आप मेन वर्ब की बात कर रहे हो तो उससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए यस एग्जैक्टली आना चाहिए अब देखा जाए तो वॉज ब्रोकन के पहले लगा हुआ है कपिल देव इसीलिए प्लेइंग जो कि अपने आप में भी एक मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब है यहां पर तो उसके पहले भी सब्जेक्ट आएगा और इसीलिए हमने यहां क्या, क्या क्या बोल दिया वाइल ही वॉज प्लेइंग द फाइनल टेस्ट ओके गाइस सो दैट इज वाई दी एरर इज इन पार्ट डी एंड आई होप कि आप लोगों ने भी सही जवाब दे दिया होगा सो द करेक्ट आंसर ओवर इज फर्स्ट डैश डी एंड आई होप दैट यू वुड हैव ओपन योर अकाउंट फॉर शो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है लेट सी अबाउट दैट नाउ Next question, please. Okay, so between you and I, I am convinced that this uh, point, that this painting by Nitu shows greater artistry than that of Reshma. So here, but see, all the parts are. Part A is between you and I. Part B is I am convinced. Part C is that this painting by Nitu shows greater. Part D is artistry than that. So these four parts are. You have five. Five is no error. So which of these parts? contain the error you have got 30 seconds and your time starts now hurry up people
लास्ट टेन सेकेंड लेफ पीपल हरी आप ओके नाउ इफ आई कम टू योर आंसर्स आई कैन सी ए के पांडे गोज फॉर ऑप्शन ए एंड सूरज गोज फॉर ऑप्शन ए प्रिंगल से शी इज कंफ्यूज और ही इज कंफ्यूज इवन आई एम कंफ्यूज ही और शी देन विष्णु से इज पार्ट ए समीर से इज पार्ट ए लवली से इज पार्ट सी तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर पार्ट ए एंड सम आर ऑल्सो गोइंग फॉर अदर पार्ट एनी वे तो यहाँ पर देखो जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट ए है बिटवीन यू एंड आई और बी है आई एम कन्विंस्ड सी है दैट दिस पेंटिंग बाय नीतू शोज ग्रेटर डी है आर्टिस्ट्री देन दैट तो एनीवे गाइस अब देखते हैं सही जवाब क्या है तो कमरी जी व्हाट इज द करेक्ट आंसर प्लीज शो तो बिटवीन यू एंड मी तो देखो आमतौर पे क्या होता है प्रपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं क्या लगाते हैं वी यूज एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये लाइन ना कमेंट सेक्शन में लिख भी लो ताकि आपको याद हो जाए एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन लिख लो कॉमेंट सेक्शन में एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन ओके तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को ही बोलते हैं आय देखा जाए बिटवीन यू एंड आय में आय देखा जाए तो एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है या नॉमिनेटिव केस है लेकिन बिटवीन क्योंकि एक प्रपोजिशन है उसके बाद देखो यू आया यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो जाता है तो इसलिए यू को चेंज नहीं करेंगे हम लोग लेकिन आय जो कि एक नॉमिनेटिव केस में है उसे हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा और इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग कर देंगे बिटवीन यू एंड मी ओके गाइस सो दैट्स व्हाई पार्ट ए कंटेंट्स दी एरर आई होप आपका स्कोर टू ऑन टू हो गया होगा और जिनका भी स्कोर अभी तक नहीं ओपन हुआ था उनका स्कोर अब जरूर ओपन हो चुका होगा ओके गाइस सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री दैट वी हैव हियर फॉर यू सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज बीइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन लेट इज वेट टिल द फाइनल टैली हैज बीन मेड ओके नाउ योर ऑप्शन आर बींग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द C is the outcome of the election. Let us wait till D is the final tally has been. So, what exactly is the error? Yeah, for this question, man, no error. Hey, your. Ready, 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 ready. शुरू करोगे अब? Okay. हेलो गाइस सुपर हैप्स दिस इज़ द क्वेश्चन ओवर हियर तो पहले से तीन सवालों के बाद थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी बट कोई बात नहीं